Ikalabing siyam ng Disyembre, Huwebes, mga huling linggo ng Adbiento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa kapanahonan ni Herodes na hari ng Hudea, may isang paring nagngangalang Zacharias mula sa pangkat ni Abias. Mula rin sa lahi ni Aaro ng kanyang asawa na Elizabeth ang pangalan. Kapwa sila matuwid sa harap ng Diyos at namumuhay ng walang kapintasan ayon sa lahat ng batas at kautosan ng Panginoon. Ngunit wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa matanda na sila. Minsan, habang naglilingkod si Zakaria sa harap ng Diyos ng turno pa ng kanyang pangkat, sa oras ng pag-aalay ng insenso habang nananalangin ang buong bayan sa labas, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kana ng altar ng insenso. Naligalig si Zacarias at sinidla ng takot pagkakita rito. Ngunit sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig na ang iyong panalangin. Ipapanganak sa iyo ng asawa mong si Elizabeth, ang isang anak na lalaki, at pangangalanan mo siyang Juan. Magiging ligaya at tuwa mo siya at marami rin ang magagalak dahil sa kanyang pagsilang. Magiging dakila nga siya sa harap ng Panginoon. Sinabi naman ni Zacarias sa anghel, Paano ko ito matitiyak? Matanda na nga ako at may katandaan na rin ang aking asawa. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, Ako si Gabriel na nasa harap ng Diyos. Ako ang sinugo sa iyo para kausapin ka't iatid ang magandang balitang ito. Matutupad sa takdang panahon ng aking mga salita. Ngunit ikaw na di naniniwala ay magiging pipi at di makapagsasalita hanggang sa araw na mangyari ang mga ito. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi sa si Zacarias. At pagkaraan ng mga araw, nagdalan taong asawa niyang si Elizabeth, ngunit limang buwan itong di lumabas ng bahay at sinabi, Ito'y gawa ng Panginoon, ipinasya niyang alisin ang kahiyan ko sa paningin ng mga tao. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, kapwa sila matuwid sa harap ng Diyos at namumuhay ng walang kapintasan ayon sa lahat ng batas at kautusan ng Panginoon. Ngunit wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa matanda na sila. Nahayag dito ang kabalintunaan ng pagkilos ng Diyos. Sinasabing kalugod-lugod si Zacarias at Elizabeth sa mata ng Diyos pero hindi naman sila binayayaan ng kahit isang anak. Para sa mga Israelita, itinuturing na parusa ng langit ang pagkabaog. Dalawang mahalagang ara lang ibinibigay sa atin. Una, biyaya pala ang tila parusa ng langit. May mga taong kahit kalugod-lugod sa mata ng Diyos ang nakararanas din ng paghihirap. Hindi dahil sa pinaparusahan sila, kundi dahil inihahanda sila para sa dakilang plano ng Diyos. Kailangan lamang magtiwala ng tao na hihigitan pa ng Diyos ang katapatan ng tao sa Kanya. Ikalawa, hindi pahuli ang lahat. Madalas, kapag matanda na, wala na raw silbi sa sangkatauhan. Naghihintay na lamang ito ng kamatayan. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, Malinaw na nasaksihan natin na ginamit pa rin ng Diyos si Zacarias at Elizabeth sa kabila ng kanilang katandaan. Ang mahalaga ay ang pagiging bukas ng tao na pakinggan at tuparin ang kalooban ng Diyos. Pagsasagawa, tatanda tayong lahat. Nakakatakot ang katotohanan ito kung sarili lamang natin ang ating aasahan. Subalit, Itinuturo sa atin ang salmo na ang Panginoon ang ating pag-asa. Siya ang pinagkakatiwalaan natin 
mula pa sa ating pagkabata. Kaya naman, walang dapat ikatakot.